Buenas noches, es un inmenso placer que nos acompañen una vez más en Visión Directa. Sean todos bienvenidos. Esta noche les presentaremos un reportaje especial sobre el paro de labores ejecutado el pasado lunes por la Coalición de Organizaciones Sociales Populares, Ambientalistas y Feministas del Cibao, su evaluación desde el mismo punto de vista de la coalición de funcionarios de gobierno y otros sectores, entre ellos empresarial y comercial. Este reportaje unido a otras informaciones de gran interés registradas durante esta semana. A continuación, las imágenes y las declaraciones que formarán parte de nuestro contenido. Entendemos que es una forma de desautorizar y criminalizar la protesta, esos derechos que el pueblo ha conseguido, de decir que la huelga lo único que busca es desorden. En las 14 provincias del Cibao y en el Cibao hay una inversión muy baja del gobierno central. Se necesita que haya respuestas. Saquearon negocios, realizaron atracos a mano armada, destruyeron propiedades privadas. Él desde que salió con esta tabla fue a matarlo. Fue a matarlo, ¿por qué? Porque él vio que era un tapón así. Iniciamos las informaciones de esta noche. El pasado lunes la coalición de organizaciones sociales, populares, ambientalistas y feministas del Cibao ejecutaron un paro de labores por 24 horas que aunque no se sintió en las 14 provincias de esta región, midió fuerzas en demarcaciones como Santiago, San Francisco de Macorís, Moca y Bonao, paralizando de manera parcial las actividades productivas. Aquí en Santiago este paro concitó el apoyo del comercio, exceptuando la zona céntrica. Además contó con el apoyo del transporte de pasajeros, que detuvo sus servicios en más de un 70%. Además, el mismo se vio empañado por acciones de saqueos por parte de desaprensivos durante la víspera. La coalición se desligó de estos actos delictivos. Más detalles de estas informaciones que detallamos en el siguiente reportaje especial. El pasado lunes, la coalición de organizaciones sociales populares feministas y ambientalistas del Cibao pusieron en ejecución su tan anunciado paro de labores con miras de impactar las 14 provincias de esta región. Aunque su impacto no fue general, el paro se sintió en demarcaciones como Santiago, San Francisco de Macorís, Bonao y Espaillat, paralizando parcialmente su productividad económica. En Santiago, el mismo contó con el apoyo masivo del comercio, con excepción de la zona céntrica y del transporte de pasajeros en más de un 70%, pero se vio empañado en su víspera por saqueos y atracos, unido a balaceras por desaprensivos que implementaron terror en lugares como el Distrito Municipal Santiago Este. Aquí los delincuentes saquearon varios negocios, entre ellos bancas de loterías y ferreterías. Se llevaron unos taladros, una, un dinerito, taladro, unos fulminantes, unos brey, una bomba ladrona y así sucesivamente. Se llevaron las grabaciones eh, y de, ellos desconectaron todo. Abrieron eh, la caja fuerte, estaban tratando de abrirla, pero no pudieron. No sé si fue que se cansaron, pero me dijeron que fue que cruzó la policía y por eso ellos la dejaron. También un grupo de desaprensivos penetraron a una pensión de haitianos ubicada en la calle 10 de Cienfuegos, despojándolos de varias de sus pertenencias y desatando una balacera evidenciados los disparos en las paredes. Llevan como un seis celulares, como seis celulares lo llevan y le dieron golpe también. Me llevo un pavo que tenía, me llevo mi tenis, mi documento, mi cuarto, todo es mi celular. Hubo otros otro que fueron víctimas también. Si yo me di hasta golpe, me di la cabeza, todo eso, todo cortado, toda la vida. Metí la cabeza entre una almohada, porque esos tiros eran ahí mismo, y rompiendo toda esa puerta, toda esa puerta rompiéndola. Imagínate tú, todavía yo me siento el cuerpo tenso. En Santiago Este, la huelga provocó el cierre total de comercios, suspensión de docencia y los servicios del transporte de pasajeros fueron nulos. El municipio de Licey al Medio también se sumó en apoyo total, paralizando todas las actividades productivas. 
El paro estuvo marcado por enfrentamientos entre manifestantes y la policía, con el matiz gris de saqueos a bancas de loterías y supermercados en medio de la víspera. Delincuencia es eso. Hasta botellitos de gasolina dejan ellos que adentro. Y se, y se lo llevaron, eso, eso eran, eran como 10, entran cuatro y se lo iban llevando en funda, le iban guardando por ahí. No se veía por la carretera cuando iban pasando en funda. La coalición se desligó de los actos vandálicos y evaluó al final de la tarde del lunes el apoyo concitado en la provincia, que se extendió hacia los pueblos de la sierra en defensa del medio ambiente. Entendemos que es una forma de desautorizar y criminalizar la protesta, esos derechos que el pueblo ha conseguido, de decir que la huelga lo único que busca es desorden. Aquí los niveles de pobreza que han llevado a la población y sobre todo en los barrios son justamente la situación que ha creado que a diario aquí hayan muerto, incluso en la semana pasada que hubieron tres muertos, en Jacagua creo, hubieron eh, un, un señor que lo, lo, lo secuestran y lo asesina. Todo eso son, son a, que tiene que ver con el tema de la inseguridad. Esto ha sido una jornada contundente porque se ha expresado con el cierre casi total del sector comercial. El sector transporte se ha disminuido a su mínima expresión y alguna ruta inclusive total, que el sector educativo, que el sector productivo de la región está paralizada. Voces de autoridades se sumaron al entendimiento entre el gobierno y los manifestantes. El alcalde de Santiago, Abel Martínez, abogó por un diálogo sincero por parte del presidente de la República con los miembros de la coalición para la búsqueda de soluciones a las problemáticas que afectan la región del Cibao. Estableció que aunque las demandas son justas, no es tiempo para huelgas. En las 14 provincias del Cibao y en el Cibao hay una inversión muy baja del gobierno central. Se necesita que haya respuestas, pero debe primar siempre el diálogo, también hacer un llamado a los convocantes de la, de la huelga porque eh, tampoco tirando basura, quemando gomas, eh, no se llega a ningún lado. Los reclamos son justos, pero esto deben hacerse dentro del marco de respeto y además respetando a los, a los sectores productivos que eh, no pueden paralizarse. En este momento la República Dominicana no puede darse el lujo de que eh, la vida productiva eh, que está eh, tratando de salir a flote eh, se vea mermada. Tras el levantamiento del paro desde las 6 de la mañana del pasado martes, Santiago y los municipios y sectores que se sumaron en apoyo retomaron su normalidad productiva. Autoridades de gobierno en la provincia lo calificaron como un fracaso por los actos vandálicos. La gobernadora Rosa Santos justificó la ausencia de la policía en los mismos porque el paro se desarrolló en las 14 provincias y fueron diseminados en varios puntos. Lo que sirvió fue para que los vándalos se aprovecharan de la población. ¿Y la policía dónde estaba? Dejó que los vándalos se aprovecharan. Déjenme decirle, acuérdense que el, que el llamado fue en las 14 provincias. Y, y la fuerza pública tuvo que desplazarse a todos los lugares. Pero acuérdense que solamente Santiago como provincia tiene 10 municipios y 16 distritos municipales. Además catalogó de temerarias las demandas para un gobierno recién saliendo de los estragos de la pandemia. Las demandas de ellos fueron temerarias. Temerarias en el sentido de que es imposible que un gobierno que sale de una pandemia ahora mismo y que tanto una crisis internacional haga un aumento general de salario, cuando yo he hecho más de 10. O que un gobierno eh, eh, dé agua permanente y aparte de eso gratis a la población, cuando sabemos los problemas que tenemos. Ante este pronunciamiento, la vocera de la coalición, Raquel Rivera, manifestó que bajo ninguna circunstancia se puede atribuir los actos delincuenciales a la huelga, ya que los mismos se desarrollan en cualquier momento en las narices de las autoridades. Desautorizar y desacreditar el llamado a paro. Y nos preguntamos nosotros, ¿cómo con ese, ese despliegue militar, en cada uno de los puntos y de las provincias donde se estaba llamando a, a, a huelga y a paro, se dan todos esos actos que ellos dicen que se dieron y que muchos se vieron. Se pudieron dar, si no fue o con la indiferencia o con el apoyo de las, de las fuerzas policiales o 
Simple y llanamente ese despliegue que hicieron el domingo en la mañana era para intimidar a la población y tratar de impedir que la huelga se diera. Entidades empresariales se sumaron en contra del paro ante las pérdidas generadas y los disturbios ocasionados por los vándalos. Hicieron llamado a adoptar otros métodos de lucha ante sus reclamos. Que como sociedad tenemos que avanzar, tener otros métodos más democráticos y pacíficos de hacer reclamos que puedan ser justos o no, independientemente de que sean justos o no, creo que debemos, en vez de paralizar una economía, una sociedad o intentar paralizarla, pues debemos hacer las peticiones y los reclamos de una forma, reitero, más eh, pacífica. Definitivamente que la paralización de labores nunca va a ser, eh, en nuestra opinión, la, el mejor medio de, de lograr lo que se busca. La ausencia de la policía en los disturbios y en la víspera y durante el paro fue condenada por las Fuerzas Vivas del Distrito Municipal Santiago Este. Aseguraron que se desató una ola delincuencial incontrolable que aún atenta contra los comerciantes, lo que a su vez aleja futuras inversiones. Establecieron que unos 10 negocios han sido saqueados. Saquearon negocios, realizaron atracos a mano armada, destruyeron propiedades privadas, tiraron basura a la calle, quemaron neumáticos y tiraron cientos de tiros libremente sin ser repelido por la policía. Llamamos la atención a la Policía Nacional para que ponga, ponga mucha atención a esto. La gente no va a querer invertir aquí en su juego y esta es una comunidad de trabajadores, de empresarios, que, empresarios que están desarrollándose y no queremos que le den mala imagen a nuestro sector. La coalición de grupos populares, sociales, ambientalistas y feministas del Cibao reclaman rebajas sustanciales a los precios de los combustibles y alimentos básicos, aumento de salarios, mejoras de los servicios de agua potable, energía eléctrica, salud y educación, además por la preservación del medio ambiente y recursos naturales de la sierra ante el proyecto hidroeléctrico de las placetas. Amenazan con arreciar su lucha de no ser atendidas estas demandas. La coalición de organizaciones sociales, populares, ambientalistas y feministas del Cibao invitó al presidente de la República a entablar un diálogo porque a su entender no está bien enterado de las necesidades de la región. Falleció mientras recibía atenciones médicas un joven de 22 años que fue herido de bala en la cabeza en la víspera del paro de labores organizado por la Coalición de Organizaciones Sociales, Populares, Ambientalistas y Feministas del Cibao el pasado lunes, supuestamente en medio de un atraco en el municipio de San Francisco de Macorís. Se trata de Jesús Alexander Rodríguez, quien recibió un disparo en la cabeza por desconocidos la noche del domingo mientras se registraban protestas callejeras en el sector La Alta Gracia de la referida ciudad. Según testigos, Rodríguez fue herido cuando regresaba a su casa procedente de un centro de diversión donde compartía con unos amigos. Por el hecho, la Policía Nacional detuvo para investigación a Junior Félix Liriano, quien acompañaba a Loy Obsiso. El informe policial establece que el detenido narró a los investigadores que este joven recibió el disparo en la cabeza de parte de ocho personas que supuestamente los detuvieron para atracarlos. Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de matar a golpes con una tabla a un discapacitado con deformidad en la columna en un hecho registrado el pasado domingo en el sector de Gurabo. Rubén Pérez, alias Caché, está acusado de quitarle la vida a Jairo Rafael Acevedo, de 32 años, tras golpearlo en la cabeza y la espalda con una madera, hecho que quedó captado en un video de celular. Imponer la prisión preventiva por espacio de tres meses, considerando la gravedad del hecho de darle dos, dos palos, dos con dos veces en la cabeza, lo cual le causó la muerte a la víctima. La revisión obligatoria está para el 29 de julio de este año. Águeda Altagracia Méndez, madre del occiso, manifestó sentirse conforme hasta el momento con la decisión 
pero indicó esperar que el caso siga avanzando y sea aplicada la pena máxima. Aseguró que su hijo acompañaba a un amigo quien se encontró con un enemigo, quien sin su hijo ser parte de los problemas que sostuvieran, le propinó golpes con una tabla al momento que éste se disponía a abordar un vehículo para apartarse del inconveniente. Vamos a seguir investigando y vamos a seguir recogiendo pruebas, porque si ellos trajeron a, a, a tamboril entero, a Gurabo entero, fue lo que le expliqué. Yo le dije, si él había tenido un poco de conocimiento, él desde que salió con esta tabla fue a matarlo. Fue a matarlo, ¿por qué? Porque él vio que era un tapón así y, y con una columna totalmente despiada. Otros parientes residentes del lugar, así como de la congregación cristiana a la que asistía el joven, le definieron como honesto y trabajador a pesar de su condición de salud. Fue un niño que mataron, un niño indefenso que no tenía capacidad para enfrentarse a una persona para hacer un daño. Así es que estamos bien adoloridos y le pedimos justicia al jefe de la policía, al presidente de la República Dominicana, que este caso se tome en cuenta. Para nosotros ha sido una pérdida inmensa, porque ha sido una persona que no tenemos nada por más que cuestionar. Rubén Pérez, alias Caché, deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel de Rafael Hombres. La Fiscalía de Santo Domingo Este anunció que investiga si el artista urbano Aderly Ramírez Oviedo tenía a su servicio supuestamente una red de prostitución infantil. La investigación está a cargo de la Unidad de Atención a la Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales, quienes desarrollan líneas de investigación que contemplan la posible comisión de delitos, se trata violencia de género y prosenetismo contra el imputado. El Ministerio Público llamó a todas las partes envueltas en el proceso a velar por garantizar los derechos de los menores de edad involucrados. Recordó a abogados y algunos difusores de contenido en redes sociales que el marco jurídico establece limitaciones para divulgar imágenes y datos personales de las víctimas menores de edad. En tanto, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este fijó para este próximo domingo 1 de mayo el conocimiento de medidas de coerción contra Rochi RD, acusado de agresión sexual contra una adolescente de 16 años. Continuando con informaciones en el ámbito judicial, un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso 100 mil pesos de garantía económica, así como prisión domiciliaria contra una mujer acusada de herir de perdigones con un arma de fabricación casera en la cabeza y la frente a su hijastra de cuatro años en un hecho registrado en el sector Mari López, al sur de la ciudad de Santiago. La menor, quien se recuperó de las heridas, permanece bajo protección del Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Niñez. Parientes indicaron que la menor permanece en Conani ante el trauma sufrido. La Dirección Nacional de Control de Drogas, junto a la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo, en coordinación con el Ministerio Público, incautaron unos 180 paquetes de presumible cocaína mediante una inspección. Atendiendo a informes de inteligencia, los agentes de la DNCD, miembros de agencias de inteligencia destacados en la terminal, así como unidades caninas, perfilaron decenas de contenedores procedentes de Guatemala, detectando en uno de ellos sustancias extrañas. Iniciado el proceso de inspección en presencia de un fiscal adjunto, se encontraron en el interior de un contenedor de tránsito por el país, ocho bultos conteniendo los 180 paquetes de los que se presume es cocaína. De acuerdo al manifiesto, el contenedor contaminado con los paquetes de la sustancia estaban en el interior de una carga de café cuyo destino final era Canadá. El Ministerio Público y la DNCD y agencias de inteligencia del Estado profundizan la investigación en este y otros casos de alijos de drogas detectados en la terminal en las últimas semanas, la mayoría con destino a Europa. En tanto, los 180 paquetes fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar tipo de droga y peso exacto. El Ministerio de Salud Pública informó que aún no se han detectado casos de hepatitis aguda en el país, enfermedad que ya se registra en otros países del mundo. 
En rueda de prensa, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, destacó que activaron una vigilancia centinela en todos los centros de salud pediátricos y gastroenterólogos para dar seguimiento a los casos sospechosos que se puedan presentar. Vigilancia centinela en cada uno de los centros pediátricos. Hacemos un llamado a la población de que se vaya a vacunar contra la hepatitis, los que no la tienen, especialmente los niños, que son los factores de riesgo, y, y sobre todo la higiene. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades están asociadas con el factor higiénico. En ese sentido, de acuerdo a la infectóloga Margarita Santana, los indicios de la patología en una persona afectada son la fatiga, la falta de apetito, la ictericia o color amarillento en la piel, orina y las heces fecales, así como el dolor abdominal, por lo que llamó a los padres a llevar a sus hijos a un establecimiento clínico cuando presenten los síntomas. Y es una enfermedad benigna que deja inmunidad, ya después de un paciente sufrir de, de hepatitis A, queda inmunizado, es decir, no hay que ponerle vacuna. Pero en este momento que está el llamado de alerta, toda madre que tenga un niño que se le ponga la piel amarilla, que tenga distensión abdominal o vómito, o que le duela el abdomen o la barriga para que lo entiendan más fácil, pues deben de ir a su médico y que sea su médico quien identifique frente a qué entidad están. Como medida preventiva, la infectóloga exhortó a la población a fortalecer las medidas de higiene y a completar el esquema de vacunación concerniente a la hepatitis en los niños. El programa social Supérate informó de la entrega de unas 9.950 tarjetas a familias de escasos recursos económicos de la provincia de Santiago como parte de una primera entrega, según informó la directora regional de Supérate. Ángela Rodríguez. Los beneficiados fueron escogidos a modo de censo mediante levantamiento de su nivel económico con visitas a sus casas. Aquí en Santiago la entrega se realiza en el Club Gregorio Urbano Gilbert, GUG del Ensanche Libertad y en el municipio de Navarrete. Acá en este punto estratégico que tenemos vamos a tener una semana completa de entrega, o sea que las familias no se nos desesperen. Hemos convocado de manera telefónica y de manera presencial en sus hogares. Según vayan avanzando los días, las familias van a ir viniendo a este punto para poder hacer la entrega de sus plazas. Bueno, estos beneficiarios, es, tú sabes que es una, una trípode, pasan primero por la oficina de Supérate a inscribirse, ya luego el CIUBEN, que es los, son los encargados de ir y censar ese hogar y de medir el nivel de pobreza a que la familia le corresponde, entonces ellos son los que seleccionan esas familias y luego entonces pasa a Ades, que es quienes son los que emiten los plásticos. Manifestó que desde el pasado martes se inició la entrega de las tarjetas no solo en Santiago, sino en otras 26 provincias del país para ir completando poco a poco la meta de 300 mil familias.